பண்டைய காலங்களில் மக்களை ஆட்சி செய்த மன்னர்களின் கட்டளையின்படியே அனைத்தும் நடந்தது இம்மன்னர் மட்டுமே முதன் முதலில் மக்களை மக்களே ஆட்சி செய்து கொள்ள தேர்தல் நடத்தி தேர்ந்தெடுக்கும் முறையை அறிமுகப்படுத்தினார் ஆம் குடவோலை முறையில் தேர்தல் நடத்தி மக்களுக்கும் ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்களிப்பு அளித்தார் இம்மன்னர் இதனையே சென்னையிலிருந்து சுமார் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் அருகே உள்ள உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு உலகிற்கு இன்றும் பறைசாற்றி கொண்டிருக்கிறது ஆம் உலகிற்கே குடவோலை முறையில் தேர்தலின் மகத்துவத்தை அளித்த உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு நிறுவப்பட்டது இம்மன்னரின் காலகட்டத்தில் தான் இக்கொடவாலை முறையை அறிமுகப்படுத்திய மன்னரும் இவரே தான் இவரை பற்றியே இக்காணொலியில் காண்போம் வணக்கம் நான் உங்கள் வரலாற்று தோழன் நாம் கடந்து வந்த பாதையில் சோழர்களின் மத்திய காலகட்டத்தில் ஆட்சி செய்த மன்னர்களை பற்றி கண்டு வந்துள்ளோம் இவற்றுள் சுமார் நானூறு வருடங்களுக்கு மேல் சிற்றரசாக இருந்த சோழ தேசம் பின்னாளில் இவர் வருகையால் மீண்டும் மிகப்பெரிய பேரரசாக உருவெடுத்தது அம்மன்னர் விஜயாலய சோழன் அவருக்கு பின் அரியணை ஏறிய அவரது மகனான பெரும் வீரனான ஆதித்த சோழன் சோழ தேசத்தை அடுத்த எல்லைக்கே கொண்டு சென்றார் இவர்களை பற்றிய காணொலியை நாம் ஏற்கனவே வெளியிட்டோம் பார்க்காதவர்கள் பார்த்துவிட்டு இக்காணொலியை தொடரவும் இது எங்களின் பணிவான வேண்டுகோள் மிகப்பெரிய வீரனான ஆதித்ய சோழனை அடுத்து அவரது மகனான முதலாம் பராந்தக சோழன் அரியணை ஏறுகிறார் முதலாம் பராந்தக சோழன் இவரது ஆட்சி காலம் கிபி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு முதல் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரை இவரின் இயற்பெயர் வீர நாராயணன் தஞ்சையை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சியை நிர்வகித்து வந்துள்ளார் இவர் ஆட்சி செய்த காலம் சுமார் நாற்பத்தெட்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் சோழ வம்சத்தில் அதிக ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்த மன்னர்களில் இவரும் ஒருவர் முதலாம் பராந்தக சோழனுக்கு மூன்று மகன்கள் ராஜாதித்த சோழன் கண்டராதித்த சோழன் அருஞ்செழிய சோழன் இதில் முதலாம் பராந்தக சோழன் அரசனாக இருந்தபோது தன்னுடைய மூத்த மகனான ராஜாதித்ய சோழனுக்கு இளவரசர் பட்டத்தை சூட்டினார் சோழ படை வீரர்களுக்கு படை தளபதியாகவும் ராஜாதித்த சோழன் இருந்து வந்துள்ளார் சோழ வம்சத்திலேயே ஒரு இளவரசர் படை தளபதியாக முதன் முதலில் இருந்தது இவரது ஆட்சி காலத்தில் தான் இதனையடுத்து கண்டராதித்த சோழர் இவர் சிவனின் மீது கொண்ட பற்றினால் எண்ணற்ற இலக்கியங்கள் வெடித்துள்ளார் அக்காலகட்டத்தில் சில கோயில்களையும் புதுப்பித்துள்ளார் இதனையடுத்து அருஞ்செழிய சோழன் மிகப்பெரிய வீரனாகவே அந்நாளில் கருதப்பட்டவர் முதலாம் பராந்தக சோழனின் ஆட்சி பகுதிகள் தெற்கே கன்னியாகுமரி முதல் வடக்கே ஆந்திர மாநிலமான நெல்லூர் வரை பரவி இருந்தது இவர் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற மூன்றாம் ஆண்டு காலத்திலேயே பொலிவிழந்திருந்த பாண்டிய தேசத்துடன் போருக்கு செல்ல வேண்டியிருந்தது அப்போரில் முதலாம் பராந்தக சோழன் பாண்டிய மன்னனான ராசசிம்மனை வெற்றி பெற்றார் இதன் பின்னர் பாண்டிய மன்னனான ராசசிம்மன் இலங்கை மன்னன் ஐந்தாம் காசியப்பனிடம் உதவியை நாடினார் பிறகு பாண்டிய படைகளுக்கு ஆதரவாக இலங்கையிலிருந்து மிகப்பெரிய படைகள் வந்தது அப்பெரும்படைகளை ஈழத்து மன்னனான ஐந்தாம் காசியப்பன் பாண்டிய படைகளுக்கு ஆதரவாக சோழ தேசத்தை எதிர்க்க அனுப்பி வைத்தான் பின்னாளில் மிகப்பெரிய போரானது நடைபெற்றது இப்போரில் பாண்டிய படைகளும் சிங்கள படைகளும் ஒருபுறம் நிற்க மறுபுறம் சோழ படைகளும் வந்தடைந்தன இப்போரில் கடல் கடந்து பாண்டியர்களுக்கு ஆதரவாக வந்த சிங்கள படையை சிதறடித்தனர் சோழர்கள் பின்னர் இப்போரில் சோழர்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்து மதுரையை முழுவதுமாக கைப்பற்றினர் பின்னர் பாண்டிய மன்னன் தன் தேசத்தையும் அரியணையும் விட்டு தலைமறைவாகிறார் இதன் பின்னரே முதலாம் பராந்தக சோழனை அக்காலகட்டத்தில் மதுரையும் ஈழமும் கொண்டான் என அழைத்தனர் இவர் பாண்டிய மன்னனை வெற்றியே பெற்றிருந்தாலும் அவரின் செங்கோலையும் கிரீடத்தையும் கைப்பற்ற எண்ணினார் ஆனால் அந்த கிரீடம் இலங்கை மன்னன் கைப்பற்றப்பட்டு இலங்கையில் ரோகனா என்னும் மலையில் ஒளித்து வைக்கப்பட்டது இதனையடுத்து அப்போதைய இளவரசனாக இருந்த தன்னுடைய மகனான ராஜாதித்ய சோழனிடம் ஆட்சி பொறுப்பை அளித்துவிட்டு மகுடத்தையும் செங்கோலையும் தேடி இலங்கைக்கு சென்றார் பராந்தக சோழன் ஆனால் அவருக்கு அம்மகுடமும் அச்செங்கோலும் கிடைக்க பெறவில்லை இதனை இலங்கையின் நூலான மகாவம்சம் நமக்கு விவரித்து கூறுகிறது இதன் பின்னர் மிகுந்த ஆத்திரத்துடனும் கோபத்துடனும் முதலாம் பராந்தக சோழன் மதுரையில் இருந்த அனைத்து செல்வங்களையும் கைப்பற்ற சொல்லி தன்னுடைய மகனான ராஜாதித்ய சோழரிடம் கூறினார் அதன் பின்னர் தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யமாக சோழர்களே இருந்தனர் இவர்களுக்கு இணையான எந்த ஒரு சாம்ராஜ்யமும் இல்லாத காலம் அது ஏன் தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய பேரரசாக இருந்த பாண்டியர்களும் பல்லவர்களும் இல்லாத காலமும் கூட அது இதனைத் தொடர்ந்து நாட்டின் வளத்தையும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மக்களையும் சிறப்பாகவே ஆட்சி செய்தனர் அதிலேயே முழு மூச்சாக கவனத்தையும் செலுத்தினர் இவரின் ஆட்சி காலத்தில் தான் ஒரு நாள் தன்னுடைய எல்லைக்குட்பட்ட ஒரு கோவிலுக்கு செல்கிறார் முதலாம் பராந்தகன் அப்போது அமைச்சரே இந்த சோழ தேசத்தில் சிவனை பிரவேசிக்க எத்தனையோ ஆலயங்கள் இருந்தாலும் என் மனம் இவ்வண்டம் நாயகனான ஈசனை தரிசிக்க இக்கோவிலையே நாடுகிறதே ஏன் அதற்கு அமைச்சர் அரசே இக்கோவிலின் சிறப்பும் பெருமையும் நான் கூறியா உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் தங்களின் முன்னோர்களின் தலை சிறந்த கட்டிடக்கலைக்கு மிகச்சிறந்த சான்றாக இன்றும் உள்ள ஒரு கோவிலுக்குள் உங்களே அந்த ஈசன் அழைத்திருப்பார் அரசே அது மட்டுமா தான் ஆட்சி செய்த காலத்தில் தன் மகன் ஓட்டிச் சென்ற தேரானது ஒரு பசுவின் கன்றின் மீது ஏறி சென்று அக்கன்றின் உயிரையும் பறித்தது பின்னர் அப்பசுவானது நீதி கேட்டு அந்த நாட்டின் நீதிமணியை அடித்தது அதனை கேட்ட அம்மன்னர் மிகுந்த துயரடைந்தார் பின்னர் அக்கன்ற
முடிசூடி கொள்ளும் இடமாயிற்றே அரசு பின்னர் அரசர் அதுவும் சரிதான் அமைச்சரே இத்தகைய சிறப்பை பெற்றதாலேயே இக்கோவில் என்னை தரிசிக்க அழைக்கிறது அமைச்சரே அரசே சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் எத்தனையோ சிறப்பையும் அடையாளங்களையும் என் முன்னோர்கள் விட்டு சென்றுள்ளனர் என்னுடைய ஆட்சி காலத்தின் அடையாளமாகவும் சிறப்பு சேர்க்கும் விதமாகவும் அக்கோவிலுக்கு நான் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் அமைச்சரே அமைச்சர் அரசே உங்களின் கட்டளை எதுவாயினும் நிறைவேற்ற இந்த சோழ தேசத்தின் மாந்தர்கள் அனைவருமே உள்ளோமே எதுவாயினும் கட்டளையிடுங்கள் அரசே சிறப்பாக செய்கிறோம் என்றார் அமைச்சர் பின்னர் இதனை கேட்ட அரசர் அமைச்சரே அரசே ஒரு தேசம் வளமானதாகவும் சிறப்பானதாகவும் இருக்க எது தேவைப்படுகிறது அமைச்சரே பின்பு அமைச்சர் அவர்கள் அரசே சிறப்பான ஆட்சி செய்யும் மன்னனும் வீரமிக்க படை வீரர்களும் வளமான ஆறுகளும் செழிப்பான செந்நெல் பூமிகளும் பின்னர் பொண்ணும் பொருளும் என்றார் அமைச்சர் இதனை கேட்ட மன்னர் அமைச்சரே நீர் கூறிய அனைத்துமே நம்மிடம் உள்ளது ஆம் அரசரே என்றார் அமைச்சர் பின்பு அரசர் இருந்த போதிலும் கடைசியாக ஏதோ கூறினீரே பின்பு அமைச்சர் அவர்கள் செந்நல் பூமிகள் செழிப்பாக இதனை கேட்ட அரசர் இல்லை இல்லை அதற்கு முன்பு ஏதோ கூறினீரே அமைச்சர் அவர்கள் பொண்ணும் பொருளும் என்று கூறினேன் அரசர் அரசர் ஆம் பொன் பொன் இதற்கு மட்டும் நம் தேசத்தில் பஞ்சமா என்ன என்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் இந்த புண்ணிய கோவிலுக்கு மேலும் சிறப்பு சேர்க்கும் விதமாக தங்கத்தால் ஆன பொன் கூரையை வேய சொல்லுங்கள் என கட்டளையிட்டார் முதலாம் பராந்தக சோழன் இத்தகைய சிறப்பை அக்காலத்தில் பெற்ற கோவில்தான் இன்றைய சிதம்பரத்தின் அருகே உள்ள சிதம்பரத்தின் நடராஜர் கோவிலாகும் இத்தகைய சிறப்பு மிக்க செயலை செய்தவன் அப்போதைய மன்னனான முதலாம் பராந்தக சோழன் இதனாலேயே பின்னாளில் முதலாம் பராந்தக சோழனை தில்லை அம்பலத்திற்கு பொன்கூரை வேந்தவன் என்ற சிறப்பு பெயர் வைத்து அழைத்தனர் இதுவே இவன் சோழ தேசத்தை சிறப்பாக ஆட்சி செய்தமைக்கு சான்றுகளில் ஒன்று இந்த நிலையில் சோழ சாம்ராஜ்யம் ஒரு புறம் அடிக்கடி போர்க்களத்தை சந்தித்து வந்தது சோழர்களை போன்றே வடக்கே ராஷ்டிரகூடர்கள் ஒரிசா தெலுங்கு நாடு வரையிலும் இவர்களின் எல்லையில் விரிவடைந்திருந்தது இந்த நிலையில் சோழர்களுக்கு இணையான பட்டபலத்தை இந்த ராஷ்டிர கூடர்கள் வைத்திருந்தனர் பாண்டியர்களையும் பல்லவர்களையும் முழுவதுமாகவே வீழ்த்தியிருந்த சோழ படைகளுக்கு அடுத்தது ராஷ்டிர கூட படைகளுடன் போர் ஏற்பட்டது இப்போரில் ராஷ்டிர கூட மன்னனான இரண்டாம் கிருஷ்ணாவை பராந்தக சோழன் வெற்றி பெறுகிறார் பின்னாளில் தொடர்ச்சியாக சோழர்களுக்கும் ராஷ்டிர கூடர்களுக்கும் அடிக்கடி போர் ஏற்படுகிறது தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வந்த அனைத்து போர்களையும் முறியடித்து வந்தார் முதலாம் பராந்தக சோழன் முதலாம் பராந்தக சோழன் தொடர்ச்சியாக நான்கு ராஷ்டிர கூட மன்னர்களை வெற்றியும் பெற்று வந்தார் தொடர்ச்சியாக நான்கு மன்னர்களை வீழ்த்தி புலிக்கொடியை வடக்கே விரிவடைய செய்தவர் முதலாம் பராந்தக சோழன் இத்தகைய சூழலில் தொடர்ச்சியாகவே ராஷ்டிர கூடர்களின் வீழ்ச்சிக்கு பிறகு மூன்றாம் கிருஷ்ணா என்ற மன்னன் அரியணை ஏறுகிறார் இவர் சோழர்களின் மீதும் சோழ தேசத்தின் மீதும் மிகுந்த கோபத்தில் இருந்தார் இதற்கு காரணம் தன் முன்னோர்களான அனைவரையும் தொடர்ச்சியாக முதலாம் பராந்தக சோழன் வீழ்த்தியது இதனைத் தொடர்ந்து ராஷ்டிர கூட மன்னனான மூன்றாம் கிருஷ்ணா முதலாம் பராந்தக சோழன் மீது படையெடுத்தார் இப்போரில் இரண்டு தலைமுறைக்கு பின் சோழர்கள் தோல்வியை சந்தித்தனர் ஆம் முதலாம் பராந்தக சோழன் ராஷ்டிர கூட மன்னனான மூன்றாம் கிருஷ்ணனிடம் தோல்வியை தழுவினார் தொடர்ந்து வெற்றியை மட்டுமே பெற்று வந்த சோழ தேசம் ராஷ்டிர கூடர்களிடம் தோல்வியை தழுவியது பின்னர் தங்களுடைய பலத்தை எறிந்த ராஷ்டிர கூட மன்னன் இதனை மிகச்சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள எண்ணினான் மூன்றாம் கிருஷ்ணா தக்க நேரம் பார்த்து சோழர்களை வீழ்த்த எண்ணிக் கொண்டிருந்தான் இத்தகைய பெரும்படையை சமாளிக்கவும் வெற்றி பெறவும் சோழ தேசத்தை ஒரு வீரன் அரியணை ஏறி ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்றிருந்த நிலையில் சில காலத்திலேயே முதலாம் பராந்தக சோழன் வலது மூப்பின் காரணமாக இறந்து விடுகிறார் இதனையடுத்து மிகப்பெரிய வீரராக முதலாம் பராந்தக சோழனின் மூத்த மகனான ராஜாதித்த சோழன் இருந்தார் அப்போதைய காலகட்டத்தில் அவரே இளவரசராகவும் இருந்தார் ஆனால் இச்சூழலில் மன்னரானது என்னவோ கண்டராதித்த சோழன்தான் ஏன் பெரும் வீரனான ராஜாதித்த சோழன் மன்னனாகவில்லை என்றும் சோழர்களுக்கு இணையான மிகப்பெரிய படபலத்தை வைத்திருந்த ராஷ்டிர கூடர்கள் பின்னாளில் சோழ தேசத்தை என்ன செய்தார்கள் என்று நம்முடைய அடுத்த காணொலியில் பார்ப்போம் அதுவரை இணைந்திருங்கள் உங்களின் வரலாற்று தோழனுடன்